दीडशे रुपये दिलं तरी चालेल हे अशी माणसं असतात याच्यावर आता सेवन्थ पे आणि सिक्स पे कमिशनच्या राड्यामध्ये आमचा विश्वास बसणार नाही अशी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे म्हणून नेहमी मी म्हणतो की एकविसाव्या शतकाकडून एकविसाव्या शतकानं विसाव्या शतकाकडून काय घ्यायचं तर ही माणसं घ्यायची हेच त्या अख्ख्या शतकाचं भागदेय आहे आणि आजूबाजूला हा दिव्यांचा लखलकाट प्रचंड आहे तुम्हाला सांगतो इथे निवडणूक होऊन गेली याची मला कल्पना आहे हा दिव्यांचा लखलकाट खूप आहे आणि म्हणूनच हे असं समयीसारखं शांतपणे तेवत राहणं मनाला मोहून टाकतं नवलाख तळपती दीप विजेचे तेथ उतरली जणू तारका दळे नगरात पर्याणिक व्याकुळ करते तेव्हा ही माझ घरातील मंद दिव्याची वात हे असं शाश्वत असणं हेच एखाद्या गावाला ग्रॅव्हिटास एखादं जहाज न डुबता शांतपणे प्रवास करतं कारण त्याला ग्रॅव्हिटास असतो तो ग्रॅव्हिटास कोणी दिला असेल तर तो या लोकांनी दिला मित्रो परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे पत्रकारितेत आहे म्हणून त्याचं कदाचित अत्यंत जवळ दर्शन मला होत असेल जे चांगलं आहे ते लोकांना आवडेलच याच्यावर भाबडेपणानं विश्वास ठेवायचे दिवस गेलेले आहेत आज सगळेच जण एकमेकांसारखे म्हणजे आता हा काही राजकीय भाषणाचा विषय नाही परंतु परवा एक जण आला होता त्याचं उपरणं होतं असं आणि वरती एका पक्षाची चिन्ह होती असं करून दाखवलं तर मागे दुसऱ्या पक्षाचे चिन्ह होते त्याला ज्याचं तिकीट मिळेल ते आपण घालणार अशा प्रकारची परिस्थिती आहे जे सुरेश भट यांनी याचं वर्णन फार भीषण परिस्थितीचं वर्णन तीन दशकं आधी फार सुंदर केलेलं आहे हेच का ते स्वातंत्र्य ज्याचे गीत आम्ही गायले या सगळ्या पिढीनी त्याकरता त्याग केलेलं आहे हेच का ते स्वातंत्र्य ज्याचे गीत आम्ही गायले हेच का ते स्वप्न ज्याचे स्वप्न आम्ही पाहिले हाच का तो सूर्य ज्याची रात्र नाही संपली हाच का तो सूर्य ज्याची रात्र नाही संपली हेच का प्रेत ज्याला रक्त आम्ही बाजले आज अशी परिस्थिती असताना सुद्धा क्षणभरही कुठेही विचलित न होता निराश न होता स्वतःच्या पलीकडे जाऊन ही मंडळी काम करत होती शुचित्वाचे पावित्र्याचे मांगल्याचे हे सारेच दीप मंदावत असताना हे असे दीप तेवत राहणं आणि त्याहीपेक्षा अशा दीपांची इथे तेजो आरती करण्याचं भाग्य ह्या मंडळींनी तुम्हा मंडळींनी मिळवणं हे डोंबोलीचं खरं सांस्कृतिक वैभव आहे त्यामुळे कुठल्या गावानं सांस्कृतिक राजधानी काय वगैरे काय घ्यायचा किताब तो घेऊन टाका हा असा कार्यक्रम करताय का त्यांना विचारा मग तुम्हाला कळेल की महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी कुठली आहे ते शेवटी एक विचार मांडावा असं वाटतो की हा जसा यांचा आज सन्मान होतोय तसा पुढच्या वेळेला तुमच्या गावातल्या तरुण मुला मुलींनी यांच्या मुलाखती घ्याव्यात तुमच्या गावातल्या तरुण मुला मुलींनी ह्याच्यातलं पार्टिसिपेशन वाढवावं याचं कारण यांच्या कार्याची ओळख करून घ्यायची गरज जेवढी पन्नाशीतले चाळीशीतले साठीतले आहेत त्याहीपेक्षा सुद्धा यांच्या आदर्शाची सर्वात जास्त गरज कोणाला असेल तर ती आज जी कॉलेजात जाणारी मुलं आहेत ना त्यांच्यासाठी सर्वात जास्त आहे आणि म्हणून आत्ता जे तरुण मुलांचा सहभाग इथे वाढवलेला आहे त्याला मी खऱ्या अर्थानं दाद देतो याचं कारण हा जर कार्यक्रम वर्धिष्णू व्हायचा असेल वाढत जायचा असेल तर ह्याला तरुण मुलांची साथ लाभणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे आज यानिमित्तानं या पाच जणांची ओळख झाली परवा इथल्याच विद्याधर भुसकुटेंचा आम्ही एक कार्यक्रम आमच्याशी चोवीस तासावर केला होता काय अफलातून माणूस सात हजाराच्या वर किलोमीटर हा माणूस चालला कुठेही प्रसिद्धीचं काही हे नाही शांतपणे माणूस चालतोय चालतोय चरैवती 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 हे चालणं नव्हतं आत्मशोध करणं होतं हे असं आत्मशोध करणारी माणसं ज्या गावात असतात ना त्या गावामध्ये कितीही वाईट नगरसेवक आले कितीही वाईट महापौर आले आणि कितीही वाईट व्यवस्था आली तरी देखील ते गाव जिवंत आणि रसरशीत राहतं त्याचं हे उत्तम उदाहरण ही सगळी मंडळी आहेत आज त्यांचा इथे सत्कार करता आला कृतज्ञता व्यक्त करता आली एक मनापासून त्याचं मला भाग्य वाटतं आज दुर्दैवाने निवडणुकीच्या धबडग्यामुळं संपूर्ण कार्यक्रम मला इथे उपस्थित राहता येत नाही आणि तुम्हाला एक आनंदाची आणि आवर्जून सांगायची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी खरं तर वर्षावर आठ वाजता यायची वेळ दिली होती 
पण मी त्यांना निग्रहानं सांगितलं की अशा स्वरूपाचा कार्यक्रम आहे आणि असा ज्येष्ठांचा कृतज्ञतेचा सोहळा आहे तेव्हा मला यायला साडेनऊ तरी वाजतील काय करायचं सांगा दुसरा कोणी मुख्यमंत्री असता तर म्हणला असता कॅन्सल करा आणि या माझ्याकडे महत्त्वाची माहिती देतो आहे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं त्या कार्यक्रमाला नक्की जा आणि त्यांना माझा नमस्कार सांगा तेव्हा पुन्हा समस्त डोंबिलीकरांचे आभार मानतो यांच्यापुढे वंदन करतो जय हिंद जय महाराष्ट्र श्रोते हो उदयजी म्हणाले की कृतज्ञता ही सर्वात मोठी देणगी आहे अर्थात हे नुसतं बोलले नाही आहे तर त्यांनी आचरणातून दाखवून दिलं की इतक्या व्यस्त दिनचर्येतून वेळात वेळ काढून अखंड भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ह्या आमच्या गौरवमूर्तींच्या गौरव समारंभासाठी ते उपस्थित राहिले उदयजी आपले खूप खूप धन्यवाद डोंबिवलीकरांना असाच वारंवार योग येवो आपले विचार ऐकण्याचा ही सदिच्छा या निमित्ताने मी आपल्यापाशी व्यक्त करते पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळण्यापूर्वी एक विनंती आहे की मनशक्ती केंद्रातर्फे काही पुस्तकं आपल्या या सत्कारथेनेनं द्यायची आहेत तर त्यासाठी मी पुस्तकं व्यासपीठावरती आणण्याची विनंती करते आणि चक्रदेव सरांना विनंती करते की आपण ती सत्कारमूर्तींना द्यावीत मनशक्ती केंद्रातर्फे पुस्तकं सत्कारमूर्तींना आणि एक सूचना आहे की ज्यांना अभिनंदन करायचं आहे सत्कारमूर्तींचं त्यांना कार्यक्रमानंतरही करता येईल यानंतर आपण चित्रफीत पाहणार आहोत कौस्तुप तयार आहेस कौस्तुप यानंतर आपण सर्वांच्या कार्याची कार्याचा जीवनपट उलगडणारी चित्रफीत थोडक्यात पाहणार आहोत श्रीमती जयंती भालचंद्र तथा काकी पाटकर डोंबिवली शहराचे आद्य रहिवासी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाटकर कुटुंबियांपैकी एक चंद्रकांत नारायण पाटकर यांच्या निधनानंतर एकवीस ऑगस्ट एकोणीसशे सत्याहत्तर रोजी स्थापन झालेल्या चंद्रकांत नारायण पाटकर चॅरिटेबल ट्रस्टच्या विद्यमान अध्यक्षा म्हणजे जयंती भालचंद्र तथा काकी पाटकर चंद्रकांत यांचे बंधू भालचंद्र यांच्या पत्नी आणि काकी याच नावाने त्या परिचित आहेत तीस जानेवारी एकोणीसशे पस्तीसचा त्यांचा जन्म पूर्वाश्रमीच्या जयंती सामंत त्यांचं जन्मस्थान साऊथ कॅनरा मधलं उडीपी मॅट्रिक झाल्यानंतर राष्ट्रभाषा प्रवीण उत्तीर्ण आणि प्रचारक हा बी एड टीचिंग कोर्स त्यांनी पूर्ण केला स्वातंत्र्यपूर्व काळाचा परिणाम म्हणून असेल परंतु काकींचा इंग्रजीवर राग आणि हिंदी बद्दल आत्मीयता त्यातून त्यांनी हिंदीचं अध्यापन सुरू केलं नोकरी करतानाच साहित्य रत्न ही परीक्षा त्यांनी उत्तीर्ण केली एकोणीसशे चौसष्ट मध्ये भालचंद्र पाटकर यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला संगीताची आवड असलेल्या काकींनी व्हॉयलिनच्या दोन टेक्निकल परीक्षाही दिल्या होत्या शाळेतील संगीत प्रेमी शिक्षकांना जयंती टीचरची मिळणारी साथ ही मोलाची असायची एकोणीसशे सत्त्याऐंशी मध्ये काकींचा पाटकर ट्रस्टच्या कार्याला सहभाग वाढीस लागला दोन साली त्या ट्रस्टच्या अध्यक्षा म्हणून निवडल्या गेल्या त्या आस्था गायत चंद्रकांत पाटकर ट्रस्टच्या वतीने सामाजिक शैक्षणिक वैद्यकीय आणि सांस्कृतिक अशा चार स्तरांवरती काम केलं जातं पाटकर कुटुंबियांचा नारायण आत्माराम पाटकर मेमोरियल ट्रस्ट नावाचा आणखी एक ट्रस्ट आहे त्याच्याही काकी ट्रस्टी आहेत ट्रस्टतर्फे होतकरू आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबवले जातात त्यात इंग्रजी स्पीकिंग कथक नृत्य प्रशिक्षण चित्रकला प्रशिक्षण स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण बेरोजगार महिला आणि मुलींसाठी मोफत शिक्षण वर्ग अंध आणि बहुविकलांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण वर्ग माफक शुल्कात अभ्यासिका शिष्यवृत्त्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान स्पर्धांचं आयोजन स्पेशल मुलांसाठी मैदानी क्रीडा स्पर्धा स्वच्छता अभियान मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड्सचे वाटप असे वेगवेगळे उपक्रम ट्रस्टतर्फे चालवले जातात नियमितपण आणि स्वावलंबन हे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे अविभाज्य घटक आहेत चालाल तर वाचाल यावर विश्वास असल्याने ऐंशी वर्ष उलटूनही गरजेपुरताच त्या वाहनाचा वापर करतात स्वतःची आणि घरची कामे स्वतःच करण्याकडे त्यांचा आजही कल दिसून येतो अशा या श्रीमती जयंती भालचंद्र तथा काकी पाटकर पुढील चित्रभेद पाहण्याधी कौस्तुभ एक 
आपण सत्कार करूया डॉक्टरना आपण जरा काही कामासाठी जायचे तेव्हा आजचे अध्यक्ष डॉक्टर अरविंदजी प्रधान यांचा सत्कार करण्याची विनंती मी मधुकरजी चक्रदेव यांना करते डॉक्टर अरविंद प्रधान स्त्री रोगतज्ज्ञ शाल श्रीफळ सन्मानचिन्ह सुसंस्कारित गुणवत्तेचा पिढीजात वारसा आणि डोंबिवली शहराचं ग्रामदैवत मानल्या जाणाऱ्या श्री गणेशाचे शुभाशीर्वाद ज्यांना लाभला असं उच्च विद्याविभूषित व्यक्तिमत्व म्हणजे डोंबिवली जिमखान्याचे अध्यक्ष आणि शहरातील ज्येष्ठ वैद्यंक डॉक्टर अरविंद प्रधान आपल्या अंगभूत गुणसौंदर्यानं विचारसौंदर्यानं बुद्धिसौंदर्यानं आपण डोंबिवली शहराच्या कालप्रवाहावर आपल्या कार्याचा अमीट ठसा उमटवला नागरी सत्कार समितीला केलेल्या सहकार्याबद्दलची हे कृतज्ञता डॉक्टरांना विनंती करते की आपण या निमित्तानं आपलं मनोगत व्यक्त करावं आदरणीय डॉक्टर अरविंद प्रधान गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक्सक्यूज मी बिकॉज आय कॅन नॉट रिअली स्पीक ॲज ब्युटिफुल इंग्लिश ॲज ब्युटिफुल मराठी ॲज एव्हरीबडी एल्स इज बीन स्पीकिंग हिअर दिस इव्हनिंग so uh, first of all i'll really request you to pardon me all the dignitaries on the stage all the dignitaries in the audience it has been extremely beautiful program a social uh, civil program which i think i am presiding is nearly my i am nearly as old or little older than some of the the satkar murtis everybody knows i think in the town i am 80 plus now and all these years i have never had a chance to preside over such an ex- extremely important program so i'm delighted absolutely delighted uh first of all let me congratulate each and every satkar murti on the stage and of course uh, uh, their spouses uh, madam patkar i know because uh, we are working together for cn patkar trust Dr. Kulkarni, I know because I was working as a Dumbali Shikshan Prasarak Mandar secretary for three years and he was a principal there, very popular principal and very efficient one at that. Uh, others also have done such fantastic work in this society and I'm really proud of that. I'm really proud because I'm sitting with them for all this uh, couple of hours this evening which I don't think would have been possible if Mr. Chakradev, my close friend, would not have requested me to come for this function as president. I am extremely thankful to him, to Nagrik Satkar Samiti, and all of you. And since I have little urgent work, I am really requesting you to please excuse me, and I'll be leaving in a... Thank you very much. थँक यू डॉक्टर अतिशय थोडक्या शब्दात डॉक्टरांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं ते देखील या ठिकाणी वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिलेत यानंतर कौस्तुप पुढची चित्रफीत दत्ता तथा दत्तात्रय मोहनीराज रावदेव नागपूरच्या महाल भागात एकोणीसशे चौतीस साली जन्मलेल्या आणि तिथेच वाढलेल्या दत्तात्रय मोहनीराज रावदेवांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्कार झाले नसते तरच नवल होत एकोणीसशे पंचावन्न साली नोकरीच्या शोधार्थ मुंबईत आलेल्या रावदेवांना रेल्वेच्या वाडी बंदर माल गोदामात नोकरी मिळाली आणि एकोणीसशे चौसष्ट मध्ये स्थापन झालेल्या मध्य रेल्वे कर्मचारी संघानं त्यांचं सारं आयुष्यच व्यापून टाकलं अवघ्या नऊ वर्षात रावदेव संघाचे महामंत्री बनले एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर साली झालेल्या रेल्वेच्या देशव्यापी संपात तोडफोडीची भाषा करणाऱ्या डाव्या नेत्यांना रावदेवांनी विधायकतेचा वळसा दिला आणीबाणीत सारे नेते गजाड झालेले असताना आंदोलने थंडावलेली असताना कृत्वाखाली शांतपणे आणि सनदशीर मार्गाने कामगारांच्या समस्या मांडल्या गेल्या आणि त्याचप्रमाणे त्या सोडवल्याही जात होत्या एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तर साली भारतीय रेल्वे मजदूर संघाची जबाबदारी रावदेवांवर सोपवण्यात आली आणि हिंदी इंग्रजीचा सराव असलेल्या रावदेवांनी महामंत्री पदाची जबाबदारी अक्षरशः सार्थ ठरवली 
एकोणीसशे ब्याण्णव पर्यंत सलग चौदा वर्ष ते भारतीय रेल्वे महासंघाचे महामंत्री होते सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघाचे महामंत्री अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम पाहिलंच परंतु दोन साली ते अखिल भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्षही झाले संघटनेचे सातत्याने आणि अविरतपणे पन्नास वर्ष काम केलेले ते एकमेव कार्यकर्ते असू शकतील तेवीस जुलै दोन हजार सोळा रोजी दत्ताजींनी त्र्याऐंशाव्या वर्षात पदार्पण केलं सेवानिवृत्त होऊनही त्यांना चोवीस वर्ष उलटून गेलीत आजही इतक्या वर्षानंतर देशभरातील असंख्य कार्यकर्त्यांच्या घरी अण्णा या टोपण नावाने संबोधले जाणारे रावदेव रेल चाळीस संस्था या शैक्षणिक संस्थेतही जवळपास अठरा वर्ष सक्रिय राहिलेत असे हे दत्ता तथा दत्तात्रय मोहनीराज रावदेव 